ഇപ്പം തന്നെ കേന്ദ്രം തന്നിരിക്കുന്ന വളരെ തുച്ഛമായ സഹായമാണ് അതാണ്ട് അയ്യായിരം കോടി താഴെയാണ് മൂവായിരം കോടി അന്നേരം മുപ്പത്തൊന്നായിരം കോടിയോളം നമുക്ക് വേണ്ടി വരുമെന്ന് പറയുന്നത് ഈ എ ഡി ബി വായ്പ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാം വെച്ചത് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ സെയിം അതുകൊണ്ട് ഒറ്റയടിക്ക് ഇത് ചെയ്ത് തീർക്കാൻ പറ്റൂല സമയമെടുക്കും അത് നമ്മൾ സമയം എടുക്കും അപ്പോൾ ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അതിപ്പോൾ നടത്തിക്കഴിഞ്ഞു അടിയന്തര പുനരധിവാസ സഹായങ്ങൾ വീട് വെക്കൽ റോഡ് റിപ്പയർ ഉപജീവന വസ്തുക്കൾ പോയവർക്ക് കൊടുക്കൽ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ അടിയന്തരമായിട്ട് ചെയ്യണം ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ റീബിൽഡിലുള്ളത് അത് പണലഭ്യത അനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ കാലദൈർഘ്യം വരും പക്ഷേ ഇത് ഈ ബഡ്ജറ്റിൽ ഇതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റണം ഇത് അല്ലാതെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു സ്വപ്നോട്ടിരിക്കുകയാണ് പ്രായികമായിട്ട് ഇന്നിന്ന കാര്യങ്ങൾ തുടങ്ങും ബാക്കി പല കാര്യങ്ങളും ഈ പ്രൊജക്റ്റുകളും പദ്ധതികളും ആവുന്ന മുറക്ക് കേരളത്തിൽ ആവർത്തിക്കും മറ്റൊരു വിമർശനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ഗവൺമെൻറ് യു ഡി എഫ് ഗവൺമെൻറ് കൊണ്ടുവന്ന സ്മാർട്ട് സിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ കണ്ണൂർ വിമാനത്താവളം ഗെയിൽ പദ്ധതി ഈ വിഴിഞ്ഞം പദ്ധതി ഇതിൻ്റെയൊക്കെ തുടർച്ചയല്ലാതെ മെട്രോ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ തുടർച്ചയല്ലാതെ അത്തരത്തിലൊരു വലിയ പദ്ധതികളിലേക്ക് ഈ ഗവൺമെൻറ് പോകുന്നില്ല എന്നൊരു വിമർശനം പ്രതിപക്ഷം എപ്പോഴും ആവർത്തിച്ചുണ്ടായിരിക്കുന്നു രാമേശ്വരം ഷൗരം പോലെ വലിയ പദ്ധതികൾ തുടങ്ങി നോക്കലല്ല തീർക്കൽ പ്രധാനമാണ് അപ്പോൾ ആ പദ്ധതികൾ തീർക്കുന്നു ടെക്നോ പാർക്ക് തുടങ്ങിയവിടെ വിപുലീകരണം നടക്കുന്നു അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് പണ്ടൊന്നും ഒരു വരാത്ത എത്രയോ കോർപ്പറേറ്റുകൾ നിസാൻ അടക്കം ഉള്ളവർ അങ്ങനെ ഒരുപാട് കോർപ്പറേറ്റുകൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പക്ഷേ നമ്മൾ ഈ സർക്കാരിൻ്റെ സജീവ പരിഗണനയിലുള്ള വലിയ പദ്ധതികൾ ഈ മലയോര തീരദേശ ഹൈവേ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പദ്ധതി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് മലയാള നമ്മുടെ തീരദേശ ഹൈവേ ഏതാണ്ട് തൃശ്ശൂർ വരെയുള്ള മുഴുവൻ അലൈൻമെൻറ്റും സ്ഥലത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള ധാരണകളും എല്ലാം എത്തിക്കഴിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ പണിയങ്ങ് തുടങ്ങിയായി ദാറ്റ്സ് എ ഗെയിം ചേഞ്ചർ ഒന്ന് ഏറ്റവും വലിയ പദ്ധതി മലയോര ഹൈവേ തീർക്കും ഈ സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്ത് ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല പണം ഇവിടെ നിന്ന് കൊടുക്കുകയാണ് കിഫ്ബിയിൽ നിന്ന് അവിടെ ഭൂമിയുടെ തർക്കങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഇല്ല തീർക്കും പിന്നെ അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ പുതുതായിട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് നാലാമത്തത് നമ്മുടെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പാർക്കുകൾ ഇപ്പോൾ കണ്ണൂർ എയർപോർട്ട് വന്നു അതിന് ചുറ്റുപാടുമുള്ള വലിയ വ്യവസായ ഒരു ഒരു പാർക്കുകളുടെ ശൃംഖല ഉണ്ടാക്കിയാൽ മാത്രമേ ഗുണകരമാവൂ നമ്മുടെ തിരുവനന്തപുരം വിഴിഞ്ഞം വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ വിഴിഞ്ഞത്തിന് ചുറ്റുമുള്ള പാർക്ക് എങ്ങനെ വേണം ഇതൊക്കെ ഈ സർക്കാരിൻ്റെ മുൻകൈകളായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മിനറൽസ് ടൈറ്റാനിയം മെറ്റൽ ഫാക്ടറി നിശ്ചയമായിട്ടും തറക്കല്ലി വരും ഇതുപോലെ നമ്മുടെ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ ഹബ്ബ് ഒരു വലിയ പദ്ധതി എന്ന് പറയുന്ന ഒരുപാട് പദ്ധതികൾ ഇല്ല ഇതൊക്കെ വലിയ പദ്ധതി ഒരു വലിയ പദ്ധതിയല്ല ഒട്ടനവധി വലിയ പദ്ധതികൾ അപ്പോൾ ഈ വലിയ പദ്ധതികളാകുമ്പോഴേ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് എഴുതി തീയറാക്കി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തായിട്ട് വേണം ഈ തറക്കല്ലിടലും കാര്യങ്ങളും നടത്താൻ പക്ഷേ അല്ല പാതി വഴി എത്തുമ്പോൾ തന്നെ ഉദ്ഘാടനവും നടത്തി പോകുന്ന ഒരു ഏർപ്പാടൊന്നും പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ കേരളത്തിൽ ആരംഭിച്ച അനന്തമായി നീണ്ടുപോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന വലിയ പദ്ധതികളൊക്കെ ഗംഭീരമായിട്ട് പൂർത്തീകരിക്കും പുതിയ ഒരു പറ്റം പദ്ധതികൾക്ക് രൂപം നൽകും മുമ്പൊരു കാലത്തും വരാത്ത വിധത്തിൽ കോർപ്പറേറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കേരളത്തിലേക്ക് വരും ഈ ഇതെല്ലാം ഏറ്റെടുത്ത് നടത്താനുള്ള ഒരു ശേഷി ഉദ്യോഗസ്ഥ ശേഷിയൊക്കെ കേരളത്തിനുണ്ടോ ഇപ്പോൾ വേണ്ടത്ര ഇല്ല ഇത് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ എണ്ണത്തിൻ്റെ പ്രശ്നമല്ല ശേഷിയുടെ പ്രശ്നമാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എസ് പി വികൾ പുതിയ കമ്പനികൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു ആ കമ്പനികൾ പുതിയ ആളുകളെ വെക്കുന്നു ഇപ്പോൾ പുതിയ ഡിസൈൻ റോഡൊക്കെ ചെയ്യുന്ന മുഴുവൻ പി ഡബ്ല്യു മാത്രമല്ല പുതിയ കമ്പനി ഉണ്ടാക്കി ആ കമ്പനി കൺസൾട്ടന്റ്മാരും കാര്യങ്ങളും വെച്ച് ചെയ്യുന്നു പക്ഷേ ഞങ്ങൾക്കൊരു കാഴ്ചപ്പാടുണ്ട് ഈ കഴിവ് പുറത്ത് നിന്നാൽ പോരാ സർക്കാരിലേക്ക് വന്ന സർക്കാരിലേക്ക് വന്ന കുറേ കഴിയുമ്പോൾ സർക്കാർ സംവിധാനം അങ്ങനെ മാറണം അല്ലാതെ നമ്മൾ എല്ലാം കൺസൾട്ടന്മാരെ വെച്ച് പുറത്ത് ചെയ്യിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നിട്ട് ഈ സർക്കാർ സംവിധാനം ഇങ്ങനെ കിടക്കാൻ ശരിയായിട്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇത് ഇല്ല ഈ ബന്ധം കൊണ്ടുവരും പക്ഷെ കൺസൾട്ടൻസിന് ആവശ്യമാണ് ഇപ്പം ഈ സാമ്പത്തിക മാനേജ്മെൻറ്റിൽ വീഴ്ചയുണ്ടോ അങ്ങനെ ചില വിമർശനങ്ങൾ
വർദ്ധനയുണ്ട് പക്ഷെ അതിപ്പോഴും ഒരു പതിനേഴ് പതിനാറ് ശതമാനം തൊഴിലാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന രീതിയിൽ വർദ്ധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ തോതിൽ ചിലവ് വർദ്ധിക്കാൻ പറ്റില്ല ആ ചിലവ് വർദ്ധന കുറച്ചു കൊണ്ടുവരണം ഞങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചിലവ് ചുരുക്കാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ കൊണ്ടുവരും ആ ചില ചർച്ച എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ പോസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കേണ്ടതാണ് അത് ഉണ്ടാക്കും പക്ഷേ വളരെ ആലോചിച്ച് ഒരു പക്ഷേ ഈ വർഷമല്ല അടുത്ത വർഷത്തേക്ക് നോക്കാം പക്ഷേ ചിലവ് വർദ്ധനവ് നമുക്കൊരു അടിയന്തരമായിട്ട് ഒരു പതിനാറ് ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് ഒരു പതിനാല് ശതമാനത്തിലേക്ക് ചുരുക്കാൻ ചുരുക്കേണ്ടി വരും അപ്പം അതെങ്ങനെയെന്നുള്ളത് കൂട്ടായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യും ഞാൻ മാത്രമായിട്ട് തീരുമാനിക്കും സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ പെൻഷൻ പ്രാ ഇനിയും വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ആലോചിക്കും ഇല്ല അങ്ങനെ ഉദ്ദേശമില്ല ഇല്ല അത് പക്ഷേ ഈ പെൻഷൻ എല്ലാം ഒരുമിച്ച് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ബാധ്യത ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയും അങ്ങനെ ചെയ്യാം പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ യുവജനങ്ങളുടെ താല്പര്യം പരിഗണിച്ച് നമ്മളത് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല അവരുടെ ഖണ്ഡിതമായി തന്നെ പറയുകയാണ് ആണല്ലേ ഈ പ്രവാസി ചിട്ടി തുടങ്ങിയിട്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രതികരണം പ്രവാസി ചിട്ടി സെയിം അത് ഇപ്പോൾ ഏതാണ്ട് നൂറ്റമ്പത് കോടി രൂപയുടെ ടേൺ ഓവർ ഉള്ള ചിട്ടി ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞു മൊത്തം സ്ഥലം എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യു എ യിൽ മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾ തുടക്കത്തിലൊക്കെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു ഭയങ്കര തീവ്ര ക്യാമ്പയിൻ വെച്ച തുടങ്ങിയത് അതാണ് ഇതിൻ്റെ ചിലവ് ഒക്കെ കൂടിയെന്ന് പറഞ്ഞത് അതൊന്നും ബെൽ സുല്ലിട്ട് കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ സിസ്റ്റം റോബസ്റ്റ് ആണെന്ന് പ്രയോഗത്തിൽ നോക്കിയിട്ട് വേണം അങ്ങനെ പോകാൻ അപ്പോൾ ഇതുവരെ നോക്കുമ്പോൾ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല എല്ലാ ദിവസവും ഇപ്പോൾ ലേൽ നടക്കുന്നുണ്ട് ഒക്കെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നടന്നു കൊടുക്കും കമ്പ്യൂട്ടറൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുക്കും ആളുകളുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ ഒക്കെ ഓൺലൈനായിട്ട് നടക്കുന്നു പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രസ് ഉണ്ട് ആ ആ പ്രോസസ്സ് റോബസ്റ്റ് ആണെന്ന് കണ്ടു ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ ജനുവരി മാസത്തിൽ ഒരു പക്ഷെ ബഡ്ജറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ എല്ലാ ജി സി സി കൺട്രീസിലേക്കും ഇത് വ്യാപിക്കുകയാണ് ഇപ്പം രജിസ്ട്രേഷൻ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ബഡ്ജറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ലേലം വെളിയുടെ ഉദ്ഘാടനം വെച്ചാൽ ഈ ജനുവരി മാസത്തിൽ അവിടെ രജിസ്ട്രേഷൻ തുടങ്ങും രജിസ്ട്രേഷൻ അല്ല പണം അടച്ചു തുടങ്ങും ഫെബ്രുവരി മാസത്തെ ബഡ്ജറ്റിൻ്റെ ഒരു ഇടവേളയിൽ അതിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മാസത്തിന് ഗ്ലോബലായിട്ട് പോകും അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഹാപ്പിയാണ് വിചാരിച്ചതുപോലെ തന്നെ ഇത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് കരുതുന്നത് ഇപ്പം ഈ പ്രളയാനന്തര ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഗവൺമെൻറ്റിനുണ്ടായ വീഴ്ച മറച്ചു വയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ശബരിമല വിവാദം ഇങ്ങനെ സജീവമായി നിലനിർത്തുന്നതെന്ന് കോൺഗ്രസ് ഉന്നയിക്കും ആരോപിക്കുന്നത് കോൺഗ്രസിന് പലതും പറയാം ഒന്ന് അവർ അന്തിച്ച് നിൽക്കുകയായിരുന്നു സത്യം പറഞ്ഞ ഈ ജനങ്ങളുടെ ഒരു ഐക്യവും സർക്കാരിനുള്ള അപ്രിസിയേഷനും എല്ലാം കണ്ടിട്ട് എന്ത് വന്നപ്പോഴും ചില പരാതികൾ ബാക്കിയുണ്ടാവും ഉദാഹരണത്തിന് ആറ് പോയിൻറ്റ് എട്ട് ലക്ഷം പേർക്ക് ആറ് പോയിൻറ്റ് എട്ട് ലക്ഷം പേർക്ക് കുടുംബങ്ങൾക്ക് പതിനായിരം രൂപ വെച്ചു നമ്മുടെ ഔദ്യോഗിക കണക്ക് പതിനാല് ലക്ഷം പേര് ക്യാമ്പുകളിൽ വന്നതെന്നാണ് അപ്പം കുടുംബമല്ല ഒരു കുടുംബത്തിൽ ശരാശരി നാല് പേരുണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്രയും പേരെ ക്യാമ്പിൽ വന്നിട്ടുള്ളൂ എന്നിട്ട് ആറ് പോയിൻ്റ് എട്ട് കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഈ അപേക്ഷ കൊടുക്കുന്നവരൊക്കെ കിട്ടാത്തവരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിയാവില്ല അത് പരിശോധിക്കൂ അപ്പം ഇതൊക്കെ വളരെ ബാലിശമാണ് ഞാൻ നിഷേധിക്കുന്നില്ല ചിലപ്പോൾ ഒറ്റപ്പെട്ട അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടാവാം ഇത്രയും പേരെ കൈകാര്യം ചെയ്യും പക്ഷെ ചോദിക്കുന്നവർക്കെല്ലാം കൊടുക്കാനുള്ളതല്ല ദുരിതാശ്വാസം അതിന് കൃത്യമായ മാനദണ്ഡം ഉദാഹരണത്തിന് കുട്ടനാൾ പന്ത്രണ്ട് പഞ്ചായത്തും പൂർണ്ണമായിട്ട് പൊങ്ങി ആ പഞ്ചായത്തിൽ താമസിച്ചിരുന്ന മുഴുവൻ കുടുംബങ്ങൾക്കും പതിനായിരം രൂപ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് തർക്കമില്ല ചില വാർഡുകൾ കൃത്യമായിട്ട് പൂർണ്ണമെങ്കിൽ അവിടെ കൊടുത്തു ഈ തർക്കം വരുന്നത് അങ്ങനെ ഇല്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് ക്യാമ്പിലും വന്നിട്ടില്ല അവർ അർഹതയുണ്ടോ ഇല്ലയോ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള പരിശോധന കൃത്യമായി നടത്തിയിട്ടേ പറ്റത്തുള്ളൂ അതുപോലെ ആയിരം കോടി രൂപയുടെ ഗൃഹ ഗാർഹിക ഉപകരണ വായ്പയായി കുടുംബശ്രീ വഴി അത്രയും വലിയ കാര്യമില്ല ആയിരം കോടി വായ്പ കൊടുക്കുന്നു പലിശയില്ലാതെ സർക്കാർ ചെറിയ കാര്യമോ ദൻ എം എസ് എം ഇ സെക്ടർ ആദ്യമായിട്ടാണ് കൃഷിക്കാരനും ബാങ്കിൽ നിന്ന് വായ്പ എടുത്തു അതിന് മാർജിൻ മണിയോ പലിശ സബ്ഡിയോ
ഇതൊക്കെ ഇത് എന്തിനാണ് അപ്പോൾ എന്താ ഏ വീടിൻ്റെ കാര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്വന്തമായിട്ട് ഞങ്ങൾ പണതോളെന്ന് പറഞ്ഞ ഏതാണ്ട് എല്ലാവർക്കും വീടിന് ആദ്യ ഗഡു കൊടുത്തു ഇനി രണ്ടാം ഗഡു കൊടുക്കുന്നത് ഇത് ആദ്യ ഗഡു ചെലവാക്കിയത് യൂസ് കിട്ടുമ്പോഴല്ലേ ബാക്കിയുള്ളവർക്കൊക്കെ പണിയാനായിട്ട് വിധ ആൾക്കാർക്ക് വീതം വിരിച്ചു കൊടുത്തു അപ്പോൾ അവർ വന്ന് ചെയ്ത് ചെയ്യണം ആ കാലതാമസം ഉണ്ടാവും ഈ മറ്റൊരു വിമർശനം ഈ വനിതാ മതിലിന് വേണ്ടി സർക്കാർ ഖജനാവിൽ നിന്ന് പണം ചെലവഴിച്ചു എന്നുള്ളൂ പൈസ ചെലവാക്കിയിട്ടില്ല ഈ കേരളത്തിൽ ആരും ഇല്ലാതെ ഇത്രയും വലിയ സംഘടനകളൊന്നും ഇല്ലാതെ ഇടതുപക്ഷം മാത്രം അഞ്ച് പ്രാവശ്യം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് സർക്കാരിൽ നിന്നും ചോദിച്ചത് ഇത് സർക്കാർ പണമൊന്നും വേണം സത്യവാങ്മൂലം ഫയൽ ചെയ്തതിലുണ്ടായ സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ പറഞ്ഞത് സർക്കാരിൻ്റെ എന്താ നയമാണ് സ്ത്രീ ശാക്തീകരണം അതിനുവേണ്ടി പ്രചാരണം നടത്തൽ അതിനുവേണ്ടി അമ്പത് കോടി രൂപ വരെ വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഈ അമ്പത് കോടി രൂപ ഇതിന് കൊടുക്കാനല്ല ഈ നയത്തിനനുസൃതമായത് കൊണ്ടാണ് സർക്കാർ ഇതിനെ സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്നത് അല്ല പണം കൊടുക്കുന്നതല്ല അപ്പം വ്യാഖ്യാനിച്ച് വ്യാഖ്യാനിച്ച് ഇങ്ങനെ ആക്കിയതാണ് അപ്പോൾ ഇനി ഇപ്പോൾ തർക്കത്തിൻ്റെ പ്രശ്നമില്ല എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ ഈ ബജറ്റിലേക്ക് വീണ്ടും വന്നാൽ ഒരു ബജറ്റിൻ്റെ ഒരു ഗ്ലാമർ എന്ന് പറയുന്ന നികുതി കൂട്ടുന്ന നികുതി കുറയ്ക്കുന്ന അപ്പം കഴിഞ്ഞ കുറെ ഇതായിട്ട് ജി എസ് ടി വന്ന വഴി ആ പ്രസക്തി പോയി പിന്നീട് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഗ്ലാമർ ഈ ബജറ്റിൻ്റെ ഇല്ല ബഡ്ജറ്റിന് അല്ലെങ്കിൽ ബാറ്റ് വന്നപ്പോൾ ഒരു ഗ്ലാമർ പോയി പോയി നമുക്ക് ഈ കൂട്ടാനും കുറയ്ക്കാനൊന്നും പറ്റാതെയായി അതിപ്പോൾ പുതുതല്ല കൂട്ടാം കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ വില കൊടുക്കണം ഞാൻ ആദ്യത്തെ എൻ്റെ ബഡ്ജറ്റിൽ ഞാൻ വാറ്റ് ശരിയല്ല സംസ്ഥാനത്തിന് അധികാരം പോയി ഞങ്ങളുടെ അവകാശമാണ് എന്ത് നികുതി വേണം ഭരണഘടന തന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള വാദക്കാരനായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആഡംബര വസ്തുക്കൾക്കൊക്കെ ഇരുപത് ശതമാനമാക്കി അപ്പം പ്രതിഷേധമൊക്കെ വന്നു ഞാൻ പ്രതിഷേധം ഒന്നും വാങ്ങിച്ചില്ല പക്ഷേ പിറ്റേ ബഡ്ജറ്റ് പതുക്കെ അങ്ങ് നൈസായിട്ട് സ്കൂട്ടി ചെയ്ത് എന്താ കാര്യം എല്ലാവരും നാഗറ പോലും കോയമ്പത്തൂരും പോയി സാധനം മേടിച്ചുള്ളു പിന്നെ അവിടെ അവിടെ പതിനാല് ശതമാനം നികുതിയുള്ളൂ ഇവിടെ ഇരുപത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ പോയി മേടിക്കൂലേ അപ്പം ഞാൻ തന്നെ താത്തി വെച്ച് ഇവിടുത്തെ കച്ചവടം പോകുന്നു നാടിന് ദോഷമാണ് ഈ സർക്കാരിന് വരുമാനം പോകുന്നതല്ല കച്ചവടത്തിന് തന്നെ ദോഷം ഇതുകൊണ്ട് കുറച്ചു അപ്പം വാറ്റ് കാലത്ത് തന്നെ അത് പോയി ആഗ്ലാമറൊക്കെ പോയി ഇപ്പം അത് പൂ ഔപചാരികമായിട്ട് തന്നെ പോയി ആരും ഇനി നികുതി ഇയാളെങ്കിൽ കൂട്ടുമോ അവകാശമുണ്ടെന്ന് അങ്ങനെ സംഘടിപ്പിച്ച് നിൽക്കണ്ട കൂട്ടാൻ പറ്റത്തില്ല പക്ഷെ ബഡ്ജറ്റ് അതുകൊണ്ട് ഈ വരുമാനം ഉണ്ടാക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചല്ല സർക്കാരിൻ്റെ പുതിയ സ്കീമുകളും നയങ്ങളും കൂടുതൽ വ്യക്തതയോടെ പറയുന്ന ഒന്ന് രേഖയായിട്ട് മാറും ഇപ്പം മറ്റേ ഈ കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയ വരുമാനം മദ്യത്തിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ബെവറേജസ് നിന്ന് വലിയൊരു തുക കിട്ടുന്നുണ്ട് അന്നേരം ഈ വിദേശ നിർമ്മിത വിദേശ മദ്യത്തിനുള്ള നികുതി അതിൻ്റെ റീറ്റെയിൽ മാർജിൻ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വലിയ ഇളവ് അനുവദിക്കുകയും ഇവിടെ പാവപ്പെട്ട ആൾക്കാർ വാങ്ങിച്ച് കഴിക്കുന്നതിന് ഇത് കൂട്ടുകയും ചെയ്യുന്നൊരു വിമർശനമുണ്ട് അത് ധനകാര്യ വകുപ്പിൻ്റെ സമ്മർദ്ദമാണത് ധനകാര്യ വകുപ്പിൻ്റെ അല്ല അത് മറ്റ് പല വിദഗ്ധന്മാരും ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു കേരളത്തിലെ മദ്യ നികുതിയാണ് ഏറ്റവും ഉയർന്നത് അതെ ഇത്രയും നികുതി കൊടുത്ത് ബിവറേജ് നിന്നും ഈ കേരളത്തിലെ ഒരു ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടലും ഒരു വൻകിട ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർ വാങ്ങുന്നില്ല നമ്മുടെ ഇവിടെ സർക്കാരിന് വിൽപ്പനയില്ല ബിവറേജ് കാരണം അവർ നേരിട്ട് ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നതാണ് ലാഭം ഇതൊന്ന് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നേരിട്ട് ഇറക്കുമതി ചെയ്യാതെ നമ്മുടെ ഇത് മേടിക്കുകയെന്ന് തുടങ്ങിയാൽ നമുക്ക് അത്രയും നികുതി കിട്ടും അപ്പം നമ്മുടെ മൊത്തം നികുതി കൂടും എന്നുള്ളൊരു കണക്കൂട്ടലാണ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് അപ്പോൾ നികുതി വരുമാനം കുറയ്ക്കാനല്ല മറിച്ച് അവർ നേരിട്ട് ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന നിരുത്സാഹപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ശരി ആ അപ്പം അത് എത്രയാണ് ഇറക്കുമതി ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന നേട്ടം എന്ന് നോക്കി അത് വെച്ചിട്ട് ഇത് കാലിബ്രേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് കുറച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇവിടുത്തെ മദ്യപാനികൾക്ക് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള ഒരു തീരുമാനം വരാൻ വഴിയില്ല അപ്പം അതാണ് അതാണ് ഉണ്ടായിട്ട് അതാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അല്ല പറഞ്ഞ കരുന്ന പോലെ വിദേശ മദ്യത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല ഇന്ത്യൻ മദ്യത്തെ കുറയ്ക്കാനും വരില്ല മറ്റ് വിദേശ മദ്യം നമ്മുടെ ബിവറേസ് വഴിയല്ലാതെ പുറത്തു നിന്ന് വിറ്റുകൊണ്ടിരുന്നത് ബിവറേസ് വഴിയാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം ബോംബെ ന
അപ്പോൾ അവസാനമായിട്ടൊരു ചോദ്യം വരാൻ പോകുന്ന പാർലമെൻറ്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കേരളത്തിൻ്റെ ധനകാര്യ മന്ത്രി ആലപ്പുഴയിൽ സ്ഥാനാർത്ഥിയാവുന്നുള്ള വലിയ പ്രചരണമുണ്ട് എന്തെങ്കിലും കഥയുണ്ട് ഇതൊക്കെ പാർട്ടി ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വ്യക്തികളൊന്നുമല്ല തീരുമാനിക്കുക അങ്ങനെയൊന്നും ചർച്ച ഒന്നും വ്യാപകം നടന്നിട്ടില്ല ഇല്ല പാർട്ടി എന്തായാലും പാർട്ടി തീരുമാനിക്കും എല്ലാം പാർട്ടി തീരുമാനിക്കും ഇപ്പം ഞാൻ ഇല്ലെന്നോ ഉണ്ടെന്നോ പറഞ്ഞാലും പ്രശ്നമാണ് അതുകൊണ്ട് പാർട്ടി തീരുമാനിക്കും അപ്പോൾ കേരളത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക ആരോഗ്യം കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടട്ടെ ബജറ്റിനെല്ലാം